వెల్కమ్ బ్యాక్ కోయ వెంకటేశ్వర గారు సన్ మీద ఉన్నటువంటి ప్లాస్మా స్టేట్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్లాస్మా అనగానే ఇది ఆల్మోస్ట్ లిక్విడ్ స్టేట్ గేస్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్ కాక ప్రత్యేకంగా ఛార్జెస్ ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ఆల్మోస్ట్ లైక్ గేస్ స్టేట్ లాగానే ఉండే ఒక స్టేట్ అమ్మ దానిలో ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి దీనివలన ఏమవుతుంది అంటే మెయిన్గా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా స్పెషల్గా డెవలప్ అయ్యి నైబరింగ్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎఫెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ముఖ్యంగా దాన్ని చదవటానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మనిషి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు ఎట్లా వస్తున్నాడు మనందరికీ తెలుసు ఈవెన్ ఈ మోటార్ మ్యాన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మొదట్లో ఏమిటి ప్రకృతిని చూస్తాడు కేవలం జీవి అనే దానికి ఆహారం మాత్రమే కావాలి కాబట్టి అరే చీకటి పడిపోయింది సూర్యుడు అనే అతను లేడు కాబట్టి నేను పడుకోవాలి ఎక్కడో చోట పడుకున్నాడు తర్వాత పొద్దున్నే లేచాడు సూర్యుడు వచ్చాడు వేటకెళ్ళాడు ఏదో తెచ్చుకుని తిన్నాడు కొద్ది రోజులకి వీళ్ళకి ఆలోచన మొదలవుతుంది మనిషి ఎప్పుడు మంచి బ్రెయిన్ ఉంది కాబట్టి ఏమిటి అసలు సూర్యుడు ఎవరు అన్నప్పుడు కొందరు ఏం చేశారు అమ్మ సూర్యుడు దేవుడు నాకు ఇంత ఉపయోగపడుతున్నాడు నా ఫుడ్కి కావలసిన లైటు నేను అల్లి సంపాదించుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తున్నాడు అని నమస్కారాలు మొదలేశాడు ఆ నమస్కారాల టైంలో కూడా మనకు ఆ భయంలో నుంచి వచ్చినయే ఈ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఏమనుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో రే సూర్యగ్రహం వచ్చిందా చంద్రగ్రహణం వచ్చిందా సూర్యగ్రహణాలు చంద్రగ్రహణాలు రాహు కేతువులు వాటిని చంద్రుణ్ణి సూర్యుణ్ణి మింగేయటం మూలాన వచ్చినాయి అనే ఫీలింగ్ తనకంటూ మెదడు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన సరళికి ఒక లిమిట్ ఉన్నది కాబట్టి అంతకంటే ఎక్కువ ఆలోచించలేడు కాబట్టి ఆనాటి విషయం అంతా కూడా అబ్జర్వేషన్ కంక్లూషన్ అబ్జర్వేషన్ కంక్లూషన్ నో ఎక్స్పెరిమెంట్ నో హైపోతసిస్ ఇది ఏమైతుంటుంది అని ఒక హైపోతసిస్ చేసుకుని సైంటిఫిక్గా ఈ హైపోతసిస్కి సంబంధించి ప్రయోగాన్ని ఏర్పరచుకుని ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నట్లు ఏది సాటిలైట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎట్లా వాడుతున్నామో అలాంటి ఆలోచన అప్పటికి రాలే రాకపోవటం వలన ఎంతసేపటికి కూడా అబ్జర్వేషన్ చేయటం దీనివల్ల నేనేం లాభం తెచ్చుకోగలను ఓ సూర్యుడు మాయమైనాడా ఎందుకు మాయమైనాడు ఈ రోజున గ్రహణం వచ్చింది గ్రహణం అంటే ఏంటి చంద్రుడు ఎందుకు మాయమవుతున్నాడు రాహువులు కేతువులు తింటున్నారు మింగేస్తున్నారు తర్వాత రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి అపోహల్లో కొన్నాళ్ళు బతికాడు కానీ రాని రాను ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ అయినాయో ఈ ఆలోచనలకు ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి అదే మెదడ్ని సైంటిఫిక్గా డెవలప్ కావటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ ప్రయత్నాల్లోనే నిజానికి చూడండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో మన లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ భారతదేశానికి కేవలం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేరే ఇవాళ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి వెళ్ళింది అంటే ఏమైంది మళ్ళీ ఇంకా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్లు చేస్తున్నాం ఇన్ని చేస్తున్నాం మన జనాభా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ముప్పై కోట్లే ఉంటే ఏది మనిషి జీవన విధానం మొదలైన తర్వాత మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న పరిసరాలను బట్టి ముప్పై కోట్లకు వస్తే ముప్పై మూడు కోట్లు అనేవాళ్ళు ఆ రోజున ఇప్పుడు నూట నలభై కోట్లకు వెళ్ళాం ఇన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నా ఎందుకు సైంటిఫిక్గా మనం డెవలప్ అయ్యాం సైంటిఫిక్గా డెవలప్ అవటం ఏంటంటే ఫలాన్ డిసీజా ఇది ఎందుకు వస్తుంది ప్రయోగంగా చూ ప్రయోగపూర్వకంగా చూసాం దానికి కావలసినటువంటి మెడిసిన్ ఏమిటి తయారు చేసుకోగలుగుతున్నాం పూర్వకాలం మెడిసిన్స్ ఏంటి క్రూడ్గా ఇది రాస్తే ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ లేకుండా ఏదో ఇది రాస్తే నొప్పి తగ్గుతుంది అని యూకలిప్టస్ ఆయిల్ దేయటం లేకపోతే ఆకులు దేయటం కాలు మీద పెండ ఎక్కడ దెబ్బ తగిలిందో అక్కడ పెండటం అట్లా తర్వాత యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి దానిలో ఓహో మిథైల్ శాల్స్ లేట్ ఉంది దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామంటే మనం వాడవచ్చు ఇట్లా డెవలప్ అయ్యాడు డెవలప్ అవుతూ ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా ఏమైంది ఇంకా ఆలోచనలు పెరిగి ఈ మెడిసిన్స్ ద్వారా తన ఆరోగ్యాన్ని పెంచుకుని ఇవాళ మన యావరేజ్ లైఫ్ ఇండియాలో కూడా దాదాపు సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ దగ్గరకు వచ్చాము వేరే ఇంగ్లాండ్ లాంటి కంట్రీల్లో అయితే వాళ్ళు ఎయిటీస్ పైన యావరేజ్ లైఫ్ ఉంది మరి ఇంత డెవలప్మెంట్ సైన్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి వన్ అవర్లు అయిపోతున్నాయి న్యాచురల్గా ఉండే రిసోర్సెస్ అన్నీ అయిపోతున్నాయి ఎనర్జీ కావాలా ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి భూమి మీద అన్నీ కూడా మనం ఎగ్జాస్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఉండవు ఆ ప్రయోగ అందుకోసమే ఇప్పుడు ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టి ఏం చేశారు ముందు మనకు అందుబాటులో ఉన్నది చంద్రుడు ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ నుంచే మనకు ఏదైనా రావాలా మెటీరియల్ లేకుండా శూన్యం నుంచి మనం ఏం తయారు చేయలేము కాబట్టి అందుబాటులో ఉన్న మెటీరియల్ ఏంటి సూ చంద్రుడు కాబట్టి చంద్రుడి దగ్గరికి వెళదాం 
ఈజీగా వెళ్ళవచ్చు చంద్రుడి దగ్గర తర్వాత సూర్యుడి దగ్గర అసలు ఏం జరుగుతుంది సూర్యుడి వల్ల మనకు అనేక లాభాలు వస్తున్నాయి వాళ్ళ జీవమే సూర్యుడి మూలాన ఫోటో సింథసిస్ ఫుడ్ తయారవుతుంది తర్వాత మన జీవ డైజెషన్ అంతా కూడా చూస్తున్నాము ఈ ఇట్లా మనకి అనేక కెమికల్ చేంజెస్ తెలిసిన తర్వాత మనలో మనకు మనకు అనుకూలంగా ఎలా ఈ ఎనర్జీని తెచ్చుకోగలము దీనికోసం ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్ళాలి భూమి ఒక్కటే మనకు సరిపోదు అందుకనే ఇప్పుడు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తున్నాము సూర్యుడి గురించి మనకు మంచి అవగాహన కనుక వచ్చినట్లయితే దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగాలు ఉంటాయా ఉండవా అది తర్వాత సంగతి కాకపోతే ఈ సోలార్ సిస్టమ్ మొత్తానికి ఆయనే హెడ్ కాబట్టి అక్కడ పరిస్థితులు కనుక మనం తెలుసుకోగలిగినట్లయితే ఎనర్జీ ఎనర్జీని కూడా అక్కడ ఏమైనా ప్రత్యేక ఇందాక ఫ్లేర్స్ అంటున్నాడు సారు ఫ్లేర్స్ అంటే ఏమిటి సడన్గా న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ ఎక్కువగా అక్కడ జరిగి విపరీతమైన ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వటం అందుకే ఆ ఏరియా అంతా కూడా విపరీతమైన ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వటం మూలాన మనకి స్పాట్ లాగా మనకి అక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది లోపల కూడా కోర్లో కూడా సూర్యుడికి ఇందాక అన్నట్టు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ లేదా ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ మిలియన్ల ఫారెన్ హీట్ టెంపరేచర్ అక్కడ ఉంటుంది ఇంత టెంపరేచర్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అక్కడ విపరీతంగా న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ హైడ్రోజన్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు హీలియం హైడ్రోజన్ హీలియంగా మారటం ఆ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో మాస్ డిస్ట్రక్షన్ వస్తుంది అంటే మనకు వచ్చే హీలియం మాస్ కంటే హైడ్రోజన్ మాస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆ పీరియడ్లో మాస్ తగ్గిపోతుంది ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ మన మహానుభావుడు ఐన్స్టీన్ ఇచ్చిన ఫార్ములా ప్రకారం చూస్తే కొంచెం మాస్ డిస్ట్రాయ్ అయిన విపరీతమైన శక్తి వస్తుంది ఆ విధంగా అక్కడ అంత టెంపరేచర్లు ఉంటున్నాయి ఆ టెంపరేచర్లు ఉత్పన్నం అవటం వలన సూర్యుడు ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాడు సూర్యుడికి కూడా ఒక పరిస్థితి రావచ్చు ఏమిటి కొన్ని రోజులకి ఈ సూర్యుడు కూడా వ్యానిష్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సూర్యుడు చనిపోతాడు అంటారు ఎందుకు చనిపోతాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ అంతా కూడా మేజర్గా హీలియంగా కన్వర్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా హెవీ మాస్ పార్టికల్స్ ఏర్పడతాయి తర్వాత సఫీషియంట్ ఎనర్జీ లేకపోతే లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఏది మన భూమికి ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికల్గా భూమి కూడా సూర్యుడు వచ్చినప్పుడే వచ్చిందనే కదా దాదాపు అనుకునేది మనం ఆ ప్రయత్నాల్లో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ అనుకోండి ఆ ప్రయత్నాల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ శక్తి శక్తి ఎప్పుడైతే నశిస్తుందో ఈ మెటీరియలే వ్యానిష్ అయిపోతుంది అక్కడే సూర్యుడు కూడా అదే పరిస్థితి వస్తుంది ఏమొస్తుంది ఈ ఎనర్జీ లిబరేట్ చేసే హైడ్రోజన్ ఎగ్జాస్ట్ అయినప్పుడు హెవీ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అవుతాయి హెవీ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అయ్యి తర్వాత ఎనర్జీ రిలీజ్ చేయలేడు కాబట్టి సూర్యుడు చనిపోతాడు అంటారు అదేవిధంగా అటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా లిబరేట్ అయినటువంటి హెవీ ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి కరోనాలోకి ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటే ప్లాస్మా కూడా ఏర్పడి ఉంటే ఆ ప్లాస్మాని మనం స్టడీ చేసి చేయగలిగితే సూర్యుడి లైఫ్ను కూడా ఒక విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్ని పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే సోలార్ రింగ్స్ బేస్ చేసుకుని చంద్రుని సూర్యుని యొక్క పుట్టిక ఇన్ని సంవత్సరాలు అయ్యింది అని ఎగ్జామిన్ చేశాం కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఇంకా సృష్టి గుట్టు ఎంతవరకు విప్పే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి జెన్నెస్ఎన్ అయిన కేవలం మన గుంటూరు నుంచే ఎందుకంటే ఆ ఎక్లిప్స్ జరిగినప్పుడు సోలార్ ఎక్లిప్స్ గుంటూరులో చాలా ఎక్కువగా ఆ పరిస్థితుల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఓపెన్ అవుతాడు ఎక్లిప్స్ క్లియర్గా ఉంటుంది అని ఇక్కడ స్టడీ చేసినప్పుడే హీలియము అనే మూలకం సూర్యుడిలో ఉన్నది అని ఫస్ట్ టైం డిటెక్ట్ చేసింది అందుకే హీలియోస్ హీలియం నుంచి వాళ్ళు హీలియం అని పేరు పెట్టారు హీలియోస్ అంటే సూర్యుడు కాబట్టి హీలియోస్ అని దానికి పేరు పెట్టారు అట్లా ఆ లెవెల్ చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ విధంగా చేయగలిగారు మరి ఇవాళ మనం పదార్థాలను స్టడీ చేయటానికి ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది దానికి తోడుగా విడిగా ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ కాస్మిక్ రేస్ టిల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఫార్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మైక్రోవేవ్స్ ఇవన్నీ ఇవే పదార్థాల మీద యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక బాండును గుర్తించాలి అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో ఆ బాండు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్తో ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వాడతాము ఒక్కోసారి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఏది మీరు ఇందాక అన్నట్లు ప్లాస్మా ప్లాస్మాలో ఎలక్ట్రాన్లు ఎగ్జైట్ అవుతున్నాయి అంటే అక్కడ ఏ శక్తి అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ కావాలి ఎక్కువగా ఎలక్ట్రాన్లు ఎగ్జైట్ చేసి బయటకు తీయటానికి అందుకని ఆ స్పెక్ట్రల్ స్పెక్ట్రోమీటర్స్ వాడతారు ఈ విధంగా పదార్థాలు
ఆర్ మైక్రోవేవ్స్ టిల్ ఎక్స్ రేస్ మనం స్పెక్ట్రోమీటర్స్ అక్కడ పంపాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను వారు అన్న మాటకి నా అనుభవం ఇది చేస్తున్నాను రాహు కేతు రావడం వల్ల ఏర్పడుతుందని మూర్ఖంగా అనుకున్నారు అని చెప్పారు కానీ పురాణము అంటేనే పురార్థం నవం కరోతి పురాణం మూర్ఖం నేను మీరు ఎప్పుడైతే అలా దాన్ని అనుకున్నారు కానీ తర్వాత దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి కనుక్కున్నారు అంటే శాస్త్రం ఒక మాట చెప్తుంది సాక్షాత్ అనుభవైక దృష్టో నా శ్రోతం నా గురు దర్శితం నువ్వు ప్రయోగం చేసిన దాన్ని మాత్రమే నమ్ము గురువు చెప్పాడనో ఏదో విన్నామనో నమ్మద్దు అన్నది తర్కశాస్త్రం కాబట్టి భారతీయ జీవన విధానం అంతా ఈవెన్ ఐన్స్టైన్ కూడా వెన్ ఐ రీడ్ భగవద్గీత అండ్ రిఫ్లెక్ట్ హౌ ద గాడ్ క్రియేటెడ్ యూనివర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ అపియర్స్ టు బి సూపర్ క్లియర్స్ అన్నాడు అది అంటే అర్థము భగవద్గీత చదివిన తర్వాత మొత్తం భగవద్గీతలో ఉంది మిగతా ఏమి చదవక్కర్లేదు అన్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే నాసతో విద్యతే భావో నా భావో విద్యతే సతహ ఉభయోరపి దుష్టోత్వం త్వనయో తత్వదర్శి భి అని రెండో అధ్యయనంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది అంటే ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డిస్ట్రాయ్ ఇట్ ఓన్లీ చేంజెస్ ఇట్స్ ఫామ్ అన్న సత్యము ఆయనకు ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలిసింది కాబట్టే ఇలా అనగడిగాడు ఇప్పుడు నేను అన్నదాన్ని ఖండించట్లేదు మీరు నేను చెప్తున్నా సార్ మీరు రాహు కేతువులు ఉన్నారు కాబట్టి వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను సూర్యుడు గ్రహణం పట్టినప్పుడు మనని గనక ఎక్స్రే తీస్తే మన రేడియేషన్ పెరిగింది దర్భలు పట్టుకొని తీసుకుంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్ తగ్గింది నేను న్యూక్లియర్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తున్నాను అక్కడ ఒక్కసారి ఎక్స్రే తీస్తే టూ హండ్రెడ్ మిలియరియమ్స్ వస్